السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அல்லாஹு சுபானவ தாலா உலக மக்களுக்கு நேர் வழி காட்டுவதற்காக அவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்வதற்காக தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியிருக்கின்ற இறை தூதர் முகமது நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பற்றி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சிறந்த பண்புகளை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் முதல் முதலாக இது சம்பந்தமாக வருகின்ற ஆயத்துகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆயத்துகளிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை ஆரம்பமாக அறிந்து கொள்ளலாம் அதன் பிறகு முகமது நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அவர் இந்த உம்மத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்தும் நாம் என்னென்ன படிப்பினைகளை பெறலாம் என்பதை நாம் அறியும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து சிறந்த முறையில் ஆகுவதற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்கும் அது காரணமாகிவிடும் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்து வைக்கின்ற ஆயத்து சுரத்து தௌபாவுடைய நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் சுஹான தாலா கூறுகின்றார் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் லக்கது ஜாக்கும் ரசூலும் மின் அம்ஃபுசிக்கும் அசீசுன் அலை ஹிமா அனித்தும் ஹரீசுன் அலைக்கும் பில் முமினீன ரஊஃபுர் ரஹீம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அல்லாஹு சுபானத்தால் கூறுகின்றான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு உங்களிலிருந்து ஒரு தூதர் வந்திருக்கின்றார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் நீங்கள் துன்பத்துக்குள்ளாகிவிட்டால் அது அவருக்கு மிக்க வருத்தத்தை கொடுக்கும் அதே போன்று உங்களையே அவர் பெரிதும் விரும்புகின்றனர் அது மட்டுமில்லாமல் இன்னும் மூமின்கள் மீது மிக்க கருணையும் கிருபையும் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று குரான் கூறுகின்றது இப்ப இந்த ஆயத்திலிருந்து நாம் என்ன அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு அரபியாக இருந்து அந்த அரபு மக்களிடத்திலேயே தாவா செய்து அவர்களோட வந்து ஒரு மனிதனாக இருந்து அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் பொதுவாக நாம் உலகத்தில் உள்ள தலைவர்கள் மிகப்பெரிய புரட்சியாளர்கள் இவர்களெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு பெரிய தலைவர்களாகி விட்ட பிறகு அவர்கள் மக்களிடத்திலிருந்து தூரமானவர்களாக மக்களுக்கும் அவருக்கும் நெருக்கம் இல்லாதவர்களாக அவங்க வாழ்ந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் முகமது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கும் மக்களுக்கும் மிக பெரிய தொடர்பு இருந்ததாகவும் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலேயும் ஏழை எளிய மக்களோடாக இருந்தாலும் சரி சமூகத்திலே அனைத்து துறையில் உள்ள மக்களோடும் ஒரே மாதிரியான தொடர்போட அவர் இருந்ததாக நாம் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஆயத்துக்கு நாம் வருவோம் இந்த ஆயத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்மினுக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படையான ஒரு பண்பை அல்லா இந்த ஆயத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அது என்ன அப்படின்னா பிற மூமின்கள் மீது அல்லது வந்து பிற மனிதர்கள் மீது பொதுவாக மூமின்கள் மீது பிரத்யேகமாக ஒரு மூமினுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்பை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு இருந்ததாக குரான் கூறுகிறது அது என்ன பண்பு அப்படின்னா தன்னுடைய தோழர்கள் தான் சொன்ன கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட மூமின்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது 
அந்த கஷ்டத்தில் பங்கெடுத்தவராக அந்த கஷ்டம் ஒரு தனி நபர் எந்த அளவுக்கு சிரமப்படுகிறாரோ அந்த சிரமத்தை அவர் தன்னுடைய சிரமமாக எடுத்துக்கொண்டார் விந்தைகிராம மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பிறருக்கு ஒரு கஷ்டம் வர்றதே வந்துட்டு ஓ அவன் அப்படி கஷ்டப்படுறானா அவனுக்கு அப்படிதான் வேணும் அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள சொல்லக்கூடியவர்களாக அல்லது கஷ்ட நேரத்தில் நீயே உன் பிரச்சனையை பார்த்துக்கோ எனக்கெல்லாம் அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லது வேற ஆள்கிட்ட கையை காமிச்சு இன்னொரு தட்ட போய் கேளு அவர் உனக்கு ஏதாவது உதவி செய்வார் அப்படிங்கிறது அவரை அந்த நேரத்தில் தட்டி விடுற மாதிரி இப்படி தான் வந்து பெரும்பாலும் தலைவர்களையும் சாதாரண மனிதர்களையும் நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய தோழர்களுக்கு அவங்க கூட இருந்த சஹாபிய ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கஷ்டத்தையும் தன்னுடைய கஷ்டமாக அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அடுத்ததாக குரான் கூறுகிறது என்ன அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தா ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நடந்தா அது அவர் தன்னுடைய சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டார் என்பதுதான் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த இடத்திலே நம்மளுடைய பொதுவாக பண்பு எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தா அது நமக்கு பொறுக்கவே மாட்டேன் அவனுக்கு இப்படி நடந்துச்சா அவனுக்கு எப்படி கிடைக்கலாம் அவனெல்லாம் அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது தகுதியே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் பிறருக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தால் அவர் எந்த அளவுக்கு அதில் சந்தோஷப்படுவாரோ அதே சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நம்மளுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுடைய பண்பிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு உண்டாக வேண்டும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா பிறருக்கு ஒரு கஷ்டம் நடந்தா அது நம்மளுடைய கஷ்டமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் அது நம்மளுடைய துன்பமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியோ அல்லது வாழ்க்கையில் அவங்க எதிர்பார்த்த ஒரு சந்தோஷமான விஷயமோ நடந்தா அது நம்மளுடைய சந்தோஷமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய இறுதி அல்லா சுபானு தாலா கூறுகின்றான் பில் முக்மினா ரஹூஃப் ரஹீம் அவர் மூமின்கள் மீது ரஹூஃபாகவும் ரஹீமாகவும் இருக்கிறார் இப்போ ரஹூஃப் ரஹீம் என்பது அல்லாவுடைய சிஃபத்து தான் அந்த சிஃபத்தே இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்படுது அப்போ அது எப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்வது அப்படின்னால் ஒரு அல்லாவுடைய ஒரு பெயரோ அவருடைய சிஃபத்தோ பிறருக்கு குறிப்பிடும் பொழுது அது மனிதர்களுக்கு ஒரு அளவோடு தான் இருக்கும் அல்லாவுக்கு எந்த விதமான அளவு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் அந்த சிஃபத் இருக்கு இப்போ மோமின்கள் மீது அல்லா எப்படி அன்பு காட்டினானோ ரவுஃபாக இருக்கிறானோ அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு இல்லைனாலும் அந்த அல்லாவுடைய ரஹ்மத்தையும் அல்லாவுடைய ரவுஃப் என்ற தன்மையும் அதே அளவுக்கு இல்லைனால் கூட ரவுஃபாகவும் ரஹீமாகவும் அல்லாவுடைய தூதர் இருந்திருக்கிறார் இப்போ நாமளும் பிறர் மீது கருணை கொண்டவராக அவருடைய பிரச்சனைகளில் நாம் தலையிட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த ஆயத்தை நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது இப்போ பிறர் மீது கருணை கொண்டவராக அவர்கள் வந்து நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அவர் வந்து சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலை செல்லம் தெளிவான முறையில் செயல்பட்டதாக அப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டவராக இருந்திருக்கிறார் என்பது இந்த ஆயத்தை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அதனால் அன்பான சகோதரர்களை நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய இந்த பண்பை பிறர் மீது அவர்களுக்கு துன்பம் வரும் பொழுது நாமளும் அந்த கஷ்டத்தை பங்கெடுத்தவராக பிறருக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும் பொழுது அதில் நாமளும் அந்த மகிழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளக்கூடியவராக பிறர் மீது இரக்கம் கொண்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஆயத்தை நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது அந்த தூதர் சொல்லல்லா அலி செல்லம் காட்டி தந்த அந்த வழிமுறையில் வாழக்கூடிய நன்மக்களாக நாம் ஆக வேண்டும் அத்துடன் இந்த ஆயத்து இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சுபானுத்தாலா சொல்லக்கூடிய இந்த பண்பை அல்லாவுடைய தூதருடைய இந்த சிறந்த பண்பை நாம் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு அவர் இப்படி தான் இருந்தார் என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தியவனாக 
அல்லாஹு சுபானு தாலா இந்த நற்பண்பை நம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுத்தக்கூடியவனாக ஆக்க வேண்டும் அஹ்ருதாவானா அலிஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலாமு வலைக்கும்